ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലൈൻ ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാർട്ട് ടു ഇട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും മക്കൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ കാണുക അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കമൻസുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാർട്ട് ടു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാർട്ട് ത്രീ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാർട്ട് വണ്ണിന് ശേഷം അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതിൽ നിന്നും എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും മക്കൾ ഒരു പണിയുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഗുണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഗുണിക്കുക ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സീറോ ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്ര അയച്ചാൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ ആ അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ആറ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളത് എന്നെഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഇതാണ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ് ഫാക്ടോറിയൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാന്ന് അറിയോ അഞ്ച് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാ ആറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് സോ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യത്തെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം കാരണം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നു ഇത് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ താഴോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ തേർട്ട് വരെ പോകാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വേണമെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ സിക്സ് ഫാക്ടർ എന്നാൽ സിക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓരോന്ന് കുറച്ച് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പ് ടു ലാസ്റ്റ് വരെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയുള്ള ട്രിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ നോക്കുക എട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും എട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല കാരണം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ടേം വന്നത് കൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ എല്ലാ എയ്റ്റ് ഫാക്ടറിലും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തരാം വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലെ മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നയൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടേമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നയൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെ നയൻ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എന്ത് വന്നു നയൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടെൻ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയും ടെൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര ഇതാ മൂന്ന് മാർക്കാണ് അല്ലെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്
ഇ എത്ര ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇ ഇ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പി എത്ര ഉണ്ട് പി പി യെസ് പി എത്ര ഉണ്ട് പി ഒന്ന് ഒന്ന് മാത്രം സി എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് നോക്കി നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് രണ്ടും ആറ് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമുക്ക് എത്ര തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഏതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറി ഇത്രയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറി ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറി ശരിക്കും വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ഫാക്ടോറി വൺ ഫാക്ടോറി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വൺ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു വൺ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഏതാറില്ലാന്നുള്ളു സെറ്റല്ലേ എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം അതല്ല ഡു ദ വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പി നമുക്ക് പറയുന്ന ഈ വേർഡ് എന്തായിരിക്കണം പി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ പി ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വരൂല ഇത് ലോക്കായി പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു കോളം ലോക്കായി അവിടേക്ക് ഇനി ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വരൂല അപ്പൊ ആകെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വന്ന് ഈ ബാക്കി പതിനൊന്നെണ്ണത്തിലാ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇലവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൽ പി എത്ര നാള് ഒന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇത് എത്ര കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സെറ്റല്ലേ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മക്കളെ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കണം ഐയോ ആയിരിക്കണം ലാസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ പി യു ആയിരിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും ലോക്ക ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അക്ഷരം വരാൻ പാടില്ല അത് ലോക്കാണ് അപ്പൊ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര എണ്ണുണ്ട് പത്തെണ്ണുണ്ട് ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ അയ്യും പി ആകെ എത്ര ഉള്ളൂ ഒന്നുള്ളൂ അയ്യോ ഒന്ന് പി ഒന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അങ്ങനെ വരുള്ളൂ കേട്ടോ എക്സാമിന് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നും തന്നെ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഐ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്താക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ആ ഭാഗം അതിലൊക്കെ എഴുതാറുന്നാൽ മതി ഓക്കെ സോ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും കിഡിലനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കിഡിലനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും മക്കളെ ഡു ഓൾ ദി വേബേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഓഫ് കർട്ട് ടുഗദർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ബബിൾസും ഒരുമിച്ച് വരണം അങ്ങനെ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആകെ എത്ര ബബിൾസ് ഉണ്ട് നോക്കാം ബബിൾസ് എത്ര നാള് എ ഇ ഐ ഒ യു ഇയും ഐ യു മാത്രമാണ് ആ ബബിൾസിന് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും കേട്ടോ മക്കളെ ആ ബബിൾസിനെ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം നാല് ഇ ഉണ്ട് ഒരു ഐ ഉണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു ലെറ്റർ എത്ര വവേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ വവേഴ്സും ഒരുമിച്ച് വരണം എന്നാ അപ്പം ഇത് ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എവിടെ വരികയാണെങ്കിലും അത് ഒരുമിച്ച് വരണം അപ്പം ഇതൊരു ലെറ്റർ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ച് ലെറ്റർ ആയി ഓൾറെഡി മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും ഏഴ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ലെറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ മൊത്തം എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വന്നു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കുക എത്ര സ്ഥലത്താ എട്ട് സ്ഥലത്താണ് ആകെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കുക സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഒരു ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ നോക്കണ്ട ഈ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഈ അല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീയും ടു അപ്പൊ ആൻസർ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ 
പത്തേ ബൈ പതിനാലാ ഇതിൽ നിന്ന് റെഡ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത പത്തേ ബൈ ടോട്ടൽ പതിനാലാ എന്നാൽ റെഡ് കിട്ടാതിരിക്കാനോ റെഡ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ പതിനാല് പത്തം കുറച്ചാൽ പോരെ മൊത്തം പതിനാല് എണ്ണ ഉണ്ട് അതിൽ പത്ത് കുറച്ചാൽ റെഡ് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ പതിനാല് ബൈ പത്തേ ബൈ പതിനാല് അതായത് നാല് ബൈ പതിനാല് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ റെഡ് കിട്ടാതിരിക്കാനാ വൈറ്റ് ആവുക എന്നുള്ള അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കിട്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എല്ലാ വവേഴ്സും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാ അപ്പൊ എല്ലാ വവേഴ്സും ഒരുമിച്ച് വരാത്തത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് ടു ഫാക്ടോ ഉണ്ട് ഫോർ ഫാക്ടോ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതാണ് ടോട്ടൽ എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എടുപ്പോയി ഇതാ ഇതാണ് ടോട്ടല് അപ്പൊ ടോട്ടലിൽ നിന്നും വവൽസ് എല്ലാം അങ്ങ് വവൽസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം കുറച്ചാൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതും വവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരാത്തതും ആണ് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്നും വവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും വവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരാത്തത് കിട്ടും സോ ഒരുമിച്ച് വരാത്തതിന്റെ ആൻസർ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ മൈനസ് ടോട്ടൽ മൈനസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എത്ര എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായ ഐഡിയ മന്തിയോ ഈ ഒരു ചോദ്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മക്കളെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ രീതിയിലൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റിസ് പെർമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ലെറ്റേഴ്സ് മിസ്സിപ്പി ഡു ദ ഫോർ ഐ നോട്ട് കം ടുഗദർ നോട്ട് കം ടു ഐ ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടില്ല നാല് ഐകളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഐ എല്ലാത്തിന് ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഐ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അങ്ങ് കുറയ്ക്ക ഐ എത്ര ഉണ്ടോ അത് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് കിട്ടും ഐ ഒരുമിച്ച് വരാത്തത് കിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളാണ് കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ എന്റെ പേര് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിർബന്ധം അടിച്ചു ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തായ കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ടുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് മീൻ ഷായ് റംസാർ